Excretion and reno. What are the different products of excretion? And also excretory organs in different organisms. This ammonia is being released into the blood and finally reaches the kidney. And once that is converted into urea, so in agate, adu eliminate target. Particular portion I am writing. This is called hilum. Hilum manta heli. Okay. The inner zone of the kidney any day, ali osmolarity and maintain madate. Hi, hello everyone. Namaskar Elrigu. Hey, Gidra Elru. Elru Kuda Chanaidra Antan Konditini. Welcome back. So, NCRT textbook in the questions kudu barute, nam Elrigu gotirate. Especially neat and the bandaga, sometimes the questions are uh, appears to be high level. No, no, the high level and the answer te. Adre, yellow questions kudu kuda, NCRT in the ne bandirate. Ya kathara I level anta ansutte andre. Sometimes we have missed that particular word terminology while we are going through the NCRT. So NCRT and line by line odo thumba important agatte. E NCRT line by line for neat ano series ali nau. Yella chapters karna thiri kol thay divi. And today I am here with one more chapter. So that is excretory products and their eliminations. Number body ali excretion ya utara agatte. And what are the different organs involved in the excretion? Jote ke different organisms ali excretory structure ya utara irate. How they are going to eliminate the waste from the heli? And the mechanism of concentration of the filtrate. Formation of urine ad mele a urine ya utara concentrate agatte. So, everything that we are going to discuss today, okay, na? So, chapter name gutha gide, so, shuru maana gide, so, remember all the topics of this chapter. Ye chapter na, yalla topics kodh di ma mind ala irli, so, they have given here. Yalla u kuda ila irutte, right side ali, atava left side ali, yav kade irutte, textbook page ali, yav kade. So, illi na odudur e, now, ye entire chapter ili ena na thil koon thi vi, Excretion and reno. What are the different products of excretion? And also excretory organs in different organisms. That is why human physiology and chapter are now thrilled called the Rodrinda. Human began to concentrate on the human excretory system. Namma excretory system is the same. Urine formation, how the urine is going to form. It is the same. Functions of the tubules. Because nephron and the head, nephron is usually made up of two important parts. One is glamerulous, second one is a renal tubules. A renal tubules kalali, oh, nala kaidu parts kal barate, including the Bowman's capsule, distal, uh, proximal kind of tubules, mate hand slope, even low kuda irate. Yella tubules kal of function yen madate, yautara irate and the head bitu. Adad mele mechanism of concentration of the filtrate. Filtrate farm ad mele, adi yav tara concentrate agathe, urine yav tara farm agathe and thilkoon tv. Then regulation of kidney functions, kidney functions anna regulate part of the aeronoma body yalli. Okay, adu hormones kal agiratta, atava hormonal neuroendocrine anta heilthi, neuroendocrine anta heilthi. Andre nervous system athe endocrine system yalli yalli kuda control maadatta thilkoon. Micturition, role of other organs in excretion. And disorders of the excretory system. These two concepts are now thrilled called Thai Devi. So, first to note on how it is. Excretion and the A. What is excretion? It is nothing but the process of removal of nitrogenous wastes from our body. Nitrogenous wastes are now removed. So, kelo organisms are going to remove the waste in the form of ammonia. Some other organisms are producing and removing the waste in the form of urea. Kela u uric acid muka antara yang mana tu remove mana tu. Ada still lah. Nama wadi ni apa guru kita metabolisme mak tak ada tu. You know that metabolism, some total of all the biochemical reaction that takes place inside our body. Andre ya tu anabolism atau ketabolism. In total metabolism agu aga kela u produk kau produce aga tu. So we have to remove them partially or completely. ये एंटायर प्रोसेस के एक्सक्रीशन अंतर है इतनी, the process of removal of these wastes, especially the nitrogenous waste from our body is commonly called excretion. ये ले क्या लो वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स करना अंडरलाइन मारता होगा ना, जो ते के you have to focus that. First one, animals accumulate ammonia. Ammonia वन, नमा बॉडी लो कुड़ा ही रहते, बेर ऑर्गेनिज्म्स को लो कुड़ा तो प्रोड्यूस आ गए थे during metabolism. Animals accumulate ammonia. Urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like a sodium, potassium, chlorine, phosphate, mate, sulfate. If you could accumulate agate, either by metabolic activities. Adu, metabolic activities in the accumulate agbhodu. Okay. 
ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತರದ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಬೈ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಾಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೇಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಡ್ ಇವಾಗ ಸೊ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಟೋಟಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಫೆಸಿಸ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಯೂರಿಯಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಿ ದಟ್ ವರ್ಡ್ If organisms needs to eliminate ammonia, ammonia when they eliminate more because they are they need large amount of water, and especially it is a toxic one, toxic agi rathe. So organisms which are present in water, we used to call them as aquatic animals. If you go to aquatic animals, kadalle, ye tarra ammonia when they are aku chances kadalle rathe. So agagi ammonia, you are observing here, ammonia is the most toxic form. ತುಂಬಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರ್ ಆಸ್ ದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ನು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅವಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೋರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ಯೂ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರೀಶ್ ರೂಪಗಳು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಕಿಲೋನಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ
ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಟು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ರಿ ವೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಯೂರಿಯಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡಿಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇದು ಬೇಗನೆ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡಿಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಬೇಗ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಯ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಿಡ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಒಂದು ಥ್ರೂ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಗಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಫಿಶ್ ಆಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಲ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಶಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಎನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes organisms which are living on land which are usually commonly called uh, terrestrial organisms they used to produce lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid when compared to ammonia urea and uric acid these two are the less toxic especially the uric acid is less toxic ekendre these are uh, terrestrial organisms okay and for the conservation of water jothege water na conserve maadkolodike but in the case of ureotelic organisms which are eliminating the urea they require large amount of water to eliminate as well as the fate enante helidre large amount of water is eliminated uh, urea athava ureotelic organisms kalli water kuda lost agutte so water na conserve maadutte so now we are talking about mammals observe maadi illi kelavu examples kalige amono ಟೆಲಿಸಮ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಮೆನಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮರೈನ್ ಫಿಶಸ್ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಬಂದು ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮರೈನ್ ಫಿಶಸ್ ಗಳು ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ organisms which are excreting the waste in the form of urea examples mammals terrestrial amphibians and also marine fishes they are eliminating the waste in the form of urea ivellavu kuda ureotelic organisms kalagirutte see here ureotelic animals that process of excreting the urea is called
ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ರೀಟೈನ್ ಸಿಹಿಯ ಯೂರಿಯಾ ರೀಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೈ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಸ್ಮೋಮೊಲಾರಿಟಿ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಎಗೈನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಆಸ್ಮೋಮೊಲಾರಿಟಿ ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಂತರ ಮೆಡುಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಡುಲರಿ ರೀಜನ್ ಆ ಮೆಡುಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಏನಂತದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೊಮೊಲಾರಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಮೊಮೊಲಾರಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಎಗೈನ್ ರೀಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಈಗ ಎರಡು ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿದೆ ಇವಾಗ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರೋಕೋಡೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಿಲೋನಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ the form of pellet or the paste with a minimum loss of water or ureo sorry uricotelic animals avugalige uricotelic anta helti look at here why they are eliminating uric acid because to conserve the water they are having less amount of water they usually live where the water is scarce andre andre scarcity irutte anta helbittu kadime idda jagadalli irutte avu neeranna kadime kudiyutte jothige avu adaptation kuda age irutte ega cockroach tegidkondre ಅದು ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಮಲ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ದೆ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೆಟ್ಗಳ ಸಾಲಿಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ there are three words in this particular slide one is ammonotelic and second one is uricotelic sorry ureotelic and third one is uricotelic ishtu kuda nenpi irbeku namge with examples idana matching type of question galalli keltare okay so now let's move on to the next uh, topic survey of animals kingdom animal kingdom present a variety of excretory structure
they are useful to eliminate the waste through the body surface or it may be through the gills whatever it is but only tubular formal irutte simple formal irutte vertebrates alli solpa complex formal irutte and that forms the kidney kidney mukha antara adu mesonephric agirabodu opisthonephros agirabodu illa anta heladre metanephros agirabodu okay next to some of these structures are mentioned here kelavu kottidare again this topic they are going to ask elli keltare idanna important agi anta heladre a matching type alli keltare matching matching type of question galalli keltare organisms in the first column and their structures in the second column okay enide nodona so protonephridia uh, let's highlight this word protonephridia okay elli irutte idu or it's also called flame cells platyel minta cell irutte anta now already animal kingdom alli telkondidivi protonephridia or flame cells or the excretory structures in platyel minters commonly called flatworms examples planaria ide planaria so next rotifers kelavu rotifers kalalli and some annelids kelavu annelids kalalli not all annelids and the cephalochordates like amphioxus ivugalella nav en nodabodu simple form alli ro protonephridia athava flame cells kanna nodabodu the main function of these protonephridia is in maadabodu protonephridia primarily concerned with ionic and fluid volume regulation this is commonly called osmoregulation the main function of the protonephridia or the flame cells is that helps in excretion and osmoregulation simple agi a erdu word galana nenpidkoli yaduk sahaya maadta ide these are responsible for excretion excretion and osmo regulation osmo regulation now you know the meaning of osmo regulation okay aganta helidre en irbodu osmo regulation anta helidre here ionic matte body fluid volume galanna volume anna regulate madodu ionic and body fluid volume anna regulate madodike osmo regulation anta helthivi next nephridia ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಯರ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಹ್ಯಾಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನಲಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆಫ್ರಿಡಿ ಆರ್ ದ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಫ್ರಿಡಿ ಆರ್ ದ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ವಮ್ ಅರ್ಥ್ವಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅನಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೌಡ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥೋಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅನಲಿಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅನಲಿಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ nephridia is also helps to remove the nitrogenous waste and maintain the fluid and ionic balance called osmoregulation adu kuda excretion alli andre nitrogenous waste kanna remove madodike jothege ionic balance matte body fluid balance madodike osmoregulation alli sahaya madta ide now this word you already aware nimage already gottide idu malfigian tubules cockroach na study madbekadre they are usually present near ದ ಐಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡ್ ಗಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಗಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ಫಿಗೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಮಾಲ್ಫಿಗೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಫಿಗೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಮಾಲ್ಫಿಗೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪೋರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟೆನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅವುಗಳು ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟೆನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಲ್ಫಿಗೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟೆನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್
ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೋನೋ ಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂರಿಯೋ ಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕೋ ಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರ್ಟಿಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಓರ್ಟಿಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ವೈ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಡಯಾಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓದುವಾಗ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಆ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಡ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಯುರೇಟೋಸ್ ಎ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇತ್ರ ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಯುರೇತ್ರ ಒಂದು ಯುರೇತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲಂಬ ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಅಪ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಲೋಯರ್ ಅಪ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ ಇವಾಗ ಡಾರ್ಸಲ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಅಪ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೀದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬ್ರೀದಿ
ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏನ್ ಆವರೇಜ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ಎ ನಾಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಚ್ ನಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ನಾಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಹೈಲಮ್ ಹಿಯ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಗೋಣ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್ ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಾವು ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಈ ಹೈಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯುರೇಟೋ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಯುರೇಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಏಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏಸ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುರೇಟ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಓಕೆ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇಟೋ ಓಕೆ ಆರ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅವರೇ ಅವ್ರದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಅ ನಾಚ್ ಆ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಯುರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಲಮ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಹೈಲಮ್ ಏನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೇಟೋ ಆಲ್ ದ ಎಬೋ ಆಲ್ ದ ಎಬೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಟು ಫೋಕಸ್ ದಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಲಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಲಂಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಟು ದ ಹೈಲಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ಟು ದಾಟ್ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಕೆಲವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೈಲಮ್ ಆಯ್ತು ಹೈಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಟು ದ ಹೈಲಮ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹೈಲಮ್ ಇನ್ನರ್ ಟು ದಾಟ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಟ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಹೈಲಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಿಸಸ್ ಗಳಿಂದ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಲಿಸಸ್ ಈ ಪೆಲ್ವಿಸಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವೇರೀಸ್ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಿಸಿಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲಿಸಿಸ್ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಲಿಕ್ಸ್
ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಅರೈಸ್ ಆಗೋ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಸ್ ಗಳು ದೆ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ದೆನ್ ದೆ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೀನಲ್ ಕೆಲಿಸಿಸ್ ಈ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಡ್ ಫನೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುನೋ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಈ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಲ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ರೂ ದ ಯುರೇಟರ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೆಲಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೀನಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನಿ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ವಿ ನೋ ದ ಲೆಂತ್ ವಿ ನೋ ದ ವಿಡ್ತ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಎ ಟಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಎ ಟಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಝೋನ್ಸ್ ಎರಡು ಝೋನ್ಗಳಿದೆ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಡುಲ್ಲ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಡುಲ್ಲ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೆಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಈ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನಿ ರೀನಲ್ ಕಾಲಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನಿ ಬರ್ಟಿನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ದೆ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಯು ನೋ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಲಿಸಿಸ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಲ್ ಕೆಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಡ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಟ್ ದ ಯುರೇಟ್ ಅದು ಯುರೇಟರ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ this is called hilum adu kanake vagirodrinda nam ithara varibega agutte depression ithara hogutte like this so e depression ge a ondu notch ge hilum anta heltivi through which the renal artery renal vein enters alli enter agutte okay so innond en gotta kelu word na observe martta idira illi enadu renal 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 that renal indicates kidney andre kidney ge related agiro yavde word gal nau renal anta heltivi for example renal artery renal vein renal pelvis renal uh, medulla renal medulla renal cortex kidney alli ro cortex kidney alli ro medulla eradu zone galu next to renal column alli ro column renal column renal calculi andre kidney stone anta heli ee tara ella kidney ge related agiro words kalige naavu renal antane use martivi okay so that's the structure of kidney ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟಿನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್
ಎ ಫೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಫೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ದ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೋಸ್ ಫೈನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಫೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಅವೇ ಬೈ ಆನ್ ಇಫೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಸಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಫೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಆ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಬೈ ಆನ್ ಇಫೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಫೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಫೇರೆಂಟ್ ಇಫೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಡಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇವಾಗ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಅದು ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಫೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಇಫೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇರ್ಡ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ
नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज द हेंस लूप हेंस लूप इज है सो लेट मी नंबर देम आई एम गोइंग टू नंबरिंग सो लाइक दिस इज नथिंग बट द वन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल द सेकंड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड हेंस लूप सो इट्स अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ओके सो ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೈ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೈ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೈ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ renal tubule that is called ascending limb and inond yavad ant helidre descending limb anta heli and he hands loop admele it's just like a bridge between the proximal as well as the distal convoluted tubule and this you can say fourth part fourth renal tubule part and finally this one gets connected to the collecting duct final age adu collecting duct ke open agutte you can see many branches here over the collecting duct that indicates many of the nephrons opens into the collecting duct ide tara tumba nephrons kalu ee collecting duct ke open agutte and finally this collecting duct opens into the calyces calyces ge renal medulla mukha antara calyx ko gi nantara adu pelvis ge hogutte and finally move out of the kidney uh, to the ureter so this is all about the structure of nephron so nephron the structure label gal gottirbeku ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಲೇಬಲ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಫೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಸಾರೆಕ್ಟಾ ಅದು ವ್ಯಾಸಾರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸಾರೆಕ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ highly coiled tubule is called a proximal convoluted tubule is also called a pct one day to next to a hairpin shaped hence loop is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb inno the next part yavudu anta helidre hairpin like structure iruttalla adu that is called hence loop hence loop hence loop loop of hence anta helbodu so avugalu descending matte ascending loop galanna hondirutte tube galanna hondirutte the ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule see right after the loop of henle right after the ascending limb of the loop of henle you are observing another highly coiled tubule called distal convoluted tubule kaanusutte next adu dct anta heli pct dct the dct is of many nephrons opens into see ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ many of the straight tubule like a collecting tubule that opens
ಈ ಒಂದು ರೀನಲ್ ಫೆಲೋಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ಪುಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಕಾರ್ಪುಸಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಕಾರ್ಪುಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪುಸಲ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಈ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಎರಡು ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಝೋನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಈಗ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಕಾರ್ಪುಸಸ್ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಮರ್ಲಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಹೈಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಅ ರೈಟ್ ದಾಟ್ ಹೀಗ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೀಜನ್ ಮೆಡ್ಯುಲ ರೀಜನ್ ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಕಾರ್ಪುಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಅವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರ್ ಎಸ್ ದ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಡಿಪ್ಸ್ ಏನ್ ಟು ದ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಆ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೀಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೆ ಈಸ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆನ್ಲೆ ಲೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅವುಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಸಚ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೀಜನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್
So, emerging from the glomerulus. Efferent arteriole emerging from the glomerulus. Illi de. Emerge aakta irodhu. So, this is afferent arteriole. Enter aakta irodhu. Leave aakta irodhu. Okay, this portion is commonly called glomerulus. Idu glomerulus. Okay. So, that mele, illi entire portion is yela. Idhen idhu double layer, double walled couplet structure. This is uh, Bowen's capsule. Leads into the proximal convoluted tubule, also called PCT. Okay, now, uh, emerging from the glomerulus, yaudu, efferent arteriole, forms a fine capillary network around the renal tubule. That forms the fine capillary network around the renal tubule. Note the only structure on the head too. And these tubules are commonly called, very important, peritubular capillaries. What are they? Peritubular capillaries and telrenu. These are the fine branches which are entangling the renal tubule, emerges from the afferent arteriole. I mean, pharma gives the efferent arteriole in the afferent alla, efferent in the. But, adelina emerge to glomerulus in the emerge agi de. Okay, idu hage continue agi, divide agi. Final agi, peritubular network agate, peritubular capillaries kalagate. Next to. A minute vessel of this network runs parallel to the hand loop. Is there a minute vessel in Agathe Andre that started to run parallel to the hand loop? So, like this. Itara in Agathe, they started to run parallel to the hand loop. And this portion, okay, you shape Lirodrinda, that is commonly called Vasa recta. That's called Vasa recta. Now, you come to know that the link and the connection between them. Glamerulus, efferent arteriole, the branches of the efferent arteriole that is entangling, encircling the loop of enlarged renal tubule commonly called peritubular. Peritubular capillaries. Adrali vaga, a minute vessel of this network runs parallel to the U-shaped hand loop. Hence loop or Henle loop. Now that is forming the vasa recta. Yaki tumba important agate. This vasa recta and the hands loop. That is very essential for creating the counter current mechanism. Helps in concentration of or concentrating the filtrate. A filtrate and a concentrate model help. Tilkona next Vivaga. Vasa recta is absent or uh, yes, highly reduced in cortical nephrons. Cortical nephrons, so where the hand loop is not much deeper in the medulla, Ogalali, either a vasa recta irodilla. Idre reduce agirate illa andre absent agbutrate. Okay. So next one, urine formation. So you have urine author of form agate. What are the steps which are involved in the urine formation of third corona? So yenir bodu, urine formation involves three main processes, namely, or you can say steps. Idina steps and the head bodu, or process and the head bodu. I'm just going to numbering like glomerular filtration, first one, also called ultra filtration. Ya kenta third corona. Okay, next to uh, reabsorption, selective reabsorption, you can say, and tubular secretion. I'm writing here as a different one. One, and this is the second one, and this is the third one. How we can write them? The first one is glomerular, glomerular filtration, filtration, yakadan ultra filtration and the healthy and the third corner. And second one is selective. Selective reabsorption, reabsorption, and the next one is tubular secretion, tubular, tubular secretion. Okay, so is two steps. Kali there are three steps. So I have written here, but it is simple lagi short form. I could do reabsorption, selective reabsorption, secretion, tubular secretion, and the heli that takes place in different parts. Very, very parts. Kali agate yau tar agate na thiril kor nai vaga. The first step in urine formation is the filtration of the blood. Filtration of blood. Once the blood rush into the glomerulus with a high pressure, force on the high force See, which is carried out by the glomerulus and the sorry, uncalled glomerular filtration. First, filtration of blood agodu. Glamerulous only. So, I give glamerular filtration on the health TV. On an average, so 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidneys per minute. 
ಈ ತರದ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ ಎಲೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ರಫ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಈಚ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ಲಾಮರ್ಲ್ ಆರ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಸಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ಲಾಮರ್ಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ದ ಪ್ರೆಷರ್ of the blood capillaries of that particular the glomerulus enagutte ivaga the blood gets filtered through three layers muru layer gala mukantara blood filter agutte then what are those three layers yavud irabodu so illi first one is endothelium of glomerular blood vessel glomerular endothelium one and second one the epithelium of bowman's capsule which is usually made up of podocytes epithelium of bowman's capsule and a basement membrane between these two layers ee eradu layers gala madhyadalli iro ondu basement membrane see it is just like a alveolar you know epithelium alveolar epithelium endothelium of the blood capillary and the basement membrane allu kuda muru layer na telkondirtivi the diffusion of the gases occurs through these three layers and they bitu illu kuda muru layer ide the glomerular filtration that occurs in the glomerulus and alli muru layer gal yavud irutte anta helidre ondu endothelium of the glomerular blood vessel innondu epithelium of the bowman's capsule and the third one is the basement membrane present in between them okay next the epithelial cells of the bowman's capsule called podocytes so e word nen pirbeku nimge the epithelial cells of the bowman's capsule usually they are called podocytes are arranged in a intricate manner so as it to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores see there ಈ ಪೋಡೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಆಫ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ದ ಯೂಶಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದೆ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಪೋಡೋಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೊ ಫೈನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮ except the protein pass into the lumen of the bowman's capsule ivaga considering this is the bowman's capsule ili bowman's capsule ide now within this the blood capillaries glomerulus is present ee tara ide ivaga once the blood you know enters the glomerulus with the force enter aadaga almost all the component of the blood the plasma you know that gets filtered except a few protein most of the constituents of the plasma enters into the lumen of the bowman's capsule ee lumen ante helidre that is nothing but the gap uh, the pathway where the blood flows or the filtrate flows enter agutte okay so ee word artha agirbeku ee sentence the blood filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma ella constituents kalu plasma dalli irodu enagutte move agutte except the proteins pass into the lumen of the bowman's e bowman's capsule odege enter agutte therefore it is considered as a process of ultra filtration idana ultra filtration antanu kuda heltivi yavudu glomerular filtration is also called ultra filtration why because the blood gets filtered so finely uh, most of the constituents of the plasma except a few proteins passed into the lumen of the bowman's capsule hence it is called ultra filtration okay so that's nothing but uh, the very first step yavudu first process anta telkobodu second one nodi evaga the amount of the filtrate continue maartta idivi the amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate gfr gfr ante helidre the amount of blood or the filtrate formed iga filtrate form aagta ide see agide filtrate anta helidre enu 
so considering this is the bowman's capsule so from the that uh tuft blood capillary is called bowman's capsule ivaga enagutte blood enter agutte so now whatever that is present here except few proteins most of the plasma constituents are here this is called filtrate idu filtrate anta heltivi so the amount of filtrate formed here formed by the kidneys kidney galinda estu filtrate form agutto per minute that is called glomerular filtration rate gfr now gfr in a healthy individual is approximately 125 ml per minute healthy individually ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಏನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒಂದು ಡೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ನೋ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಯು ನೋ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 180 liters of filtrate astu form agutte okay per day ee entire uh, concept alli one question keltara andre thuma important agide idu anthe heli next the kidneys have built in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate ee gfr anna control madadikke one inbuilt mechanism irutte okay enu anta nodona iga one such efficient mechanism is carried out by juxta glomerular apparatus or jga what is that jga juxta glomerular apparatus what is the main function of this this is the inbuilt mechanism so that is very essential for maintaining or regulating the gfr maintain maartta irutte eshtu one nimishakke per minute how much of filtrate need to form adanna maintain maartta irodu jga juxta glomerular apparatus is a special sensitive region formed by the cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact see eradu portion galinda formation aagutade it is a special cellular modification yavudu jga anodu yavudrinda form agide it is formed between the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location where they contact ಆ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಫೇರಿಯಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಜೆ ಜಿ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಎ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ಲಾಮ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆ ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ so once the glomerular filtration rate reduced or decreased falls kadime adaga that activates the jg cell andre juxta glomerular cells kalu activate agutte and these cells usually release a uh, you know chemical called renin iga renin produce aagta ide which can iga eradu difference gothirbeku nimge a renin double n baruttala renin adu namma stomach alli produce aga ondu protein but illi renin anta helta idivu now okay which can constitute the glomerular blood flow and thereby so en aagta ide ivaga sorry which can stimulate the glomerular blood flow stimulate madutte thereby gfr back to normal avage en aagutte adu normal aagutte so yake iga gfr kadime aagutte glomerular filtration rate blood flow kadime agirutte now this renin en madta ide that increases the blood flow increases the blood pressure so thereby you know gfr becomes normal so again agutte glomerular filtration rate normal agutte it produce agade avaga when the glomerular filtration rate falls kadime adaga now a comparison of the volume of the filtrate found per day ondu dinakke produce ago filtrate anna compare madadre that's nearly about 180 liters we know that okay with that of the urine released 1.5 liters suggests that the nearly 99% of the filtrate has been reabsorbed by the renal tubules see per day there are about 180 liters of filtrate is being formed but we are eliminating only 1.5 liters of urine that means eradunu compare madadaga we come to know that nearly 99% of the filtrate is reabsorbed adalli 99% enakta ide reabsorb aagta ide okay that is commonly called selective reabsorption ell agutte endu telkonna ivaga okay so observed by the renal tubule this process is called reabsorption 
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟಿಲ್ ಹಿಯೋ ವಿ ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಜಕ್ಸ್ಟಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆರ್ ಅಪಾರೆಟಸ್ ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ರಿಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಬೈ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ನಾವ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಐದು ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆದ ಏನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮ್ಯಾನೋಮರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವೆರ್ ಆಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೆಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ದ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಯೂರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಟ್ಯೂಬಿಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್
70 to 80 percent of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment. PCT also help to maintain pH and ionic balance of the body fluid by selectively secreting of the hydrogen ions, ammonia and potassium ion into the filtrate by the absorption of bicarbonate from it. See, other than the bicarbonate and absorb kondo, it is not only absorbing the electrolytes and water, it is also secreting something into the filtrate to maintain the ionic balance. It is secreting the hydrogen ions, ammonia and potassium ion. You can observe here. See here, hydrogen, ammonium ions and potassium. So everything is being secreted into that. But the reabsorb most of the sodium is reabsorbed here. E part of the sodium tumma ne reabsorb agate nutrients kado, but the bicarbonates kado, water, everything, and ammonia and potassium manu kora ni include mar kombo do. Ammonia and sorry, ammonia and hydrogen is being secreted into the filtrate because to maintain the acid base balance and also ionic balance. So it is about the proximal convoluted tubule. And the article is the function of the function of the function of the second part is hence loop. Loop of NLA. In the case simple. The reabsorption in this segment is minimum. So, which part of the or which segment of the renal tubule? So, where the reabsorption is minimum, hence loop. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity, high osmo, osmolarity you can say, osmolarity of the medullary interstitial fluid. Medullary interstitial fluid, Andre, the inner zone of the kidney, the osmolarity is maintained, the concentration is maintained. The descending limb of loop of NLA is permeable to water considering this is the nephron and this part is called loop of Henle. Now, this is the descending and this one is the ascending. So, in Baribodi Vagali, the descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. Idu permeable to water means water is moving out. Permeable to water, impermeable to electrolytes. It is opposite. The ascending limb of loop of Henle, impermeable to water, but allows the electrolyte, I mean, allows transport of electrolytes. Illi, electrolytes could transport agate. Electrolytes could transport agate. Adre, next thing called the only water is moving out, and here the electrolytes, this is an electrolyte. Electrolyte is moving out because ascending limb of loop A is permeable to electrolyte. Descending loop of NLA, limb loop of NLA, it is permeable to water. Okay, next. Actively or uh, passively, therefore, the concentrated filtrate, the concentrated filtrate to pass upward, it gets diluted due to the passage of the electrolyte into the medullary fluid. Iwaga. Yavaga that is moving towards the upward and the kutradili ascending limbali when it is permeable to electrolyte then water move aktaila so the dilute akta hogute so descending limb of loop ali concentrate agate ascending limb of loop of henle ali adu dilute aktaide next to distal convoluted tubule next part right after the ascending limb of loop of henle conditional reabsorption of the sodium and water takes place in this segment. One sodium in the water is gonna you know reabsorbed. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium. Hydrogen and potassium pump on the heli. Hydrogen with the potassium is secreting into the tubule. I'll hear though previously. The tubular cells of the uh, DCT able to secrete the chemicals or the ions like hydrogen and potassium ion and uh, ammonia to maintain the pH and the acid base balance. So, take a sodium potassium balance in the blood. That's the maintain model. 
ಆ ಒಂದು ಡಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟಿಬಿಲಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ನೌ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊ ಆಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೊ ಹಿಯ ಸೊ ದೀಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾರಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಯು ನೋ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪಂಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂರಿನ್ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ this is a long duct extends from the cortex of the kidney to inner part of the medulla okay ellinda ellige cortex in the inner medulla ge extend agiro one straight tubule anta helbodu the large amount of water could be reabsorbed from the region to produce concentrated urine ee portion inda large amount of water have been reabsorbed you can observe here water is reabsorbed reabsorbed agide okay so what the urea is being released into the interstitium why because to maintain the osmolarity alli osmolarity na maintain madodikke collecting tubule inda enagutte urea kuda horagade hogutte this segment allows the passage of small amount of urea as i said urea kuda move aagta ide alli so considering this is the distal convoluted tubule and that gets connected here it are connect agide this is the collecting tubule okay so e collecting tubule in the large amount of water have been reabsorbed and also urea is also uh, you know small amount of urea is moved into the interstitium medullary interstitium ge move aagta ide urea okay to keep up the osmolarity yake aa ondu osmolarity anna maintain madodike keep up madodike okay it also uh, plays a important role in the maintenance of ph ionic balance of the blood by the selective secretion of hydrogen and potassium ion uh, into the interstitium illu kuda potassium matha hydrogen ion galu secrete agutte the reason is just to maintain the ph as well as the ionic balance of the blood by the selective secretion it is making okay so next ad mele mechanism of concentration of the filtrate iga ee filtrate yav tara concentrate agutte what is the mechanism involved in that anta tilkolona mammals have ability to produce concentrated urine mammals kalalli concentrated urine anna produce madu ability irutte the hens loop and vasa recta plays a significant role in this so the concentration of the filtrate is because of two important parts of the nephron one is the vasa recta another one is the henle loop as i said these are vasa recta ante helidre these are the fine network formed by the peritubular network anta helide they are parallel to the hens loop and they are usually creating the counter current mechanism thereby they are maintaining the osmolarity and also the what sorry filtrate gets uh, concentrated nodi yav tar agutte ante helibittu ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಸಾರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ನೌ ದ ಫ್ಲೋ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್ 
uh, i will explain with the diagram in the upcoming slide the flow of blood through the two limbs of vasa recta a vasa recta blood ivaga vasa recta ante idu blood capillary alli filtrate illa a blood allu kuda enagirutha adu kuda opposite age the flow of blood through the two limbs of vasa recta allu kuda eradu limb gal irutte uh, descending ascending limb of the vasa recta because that is also parallel to uh, this particular hens loop also counter current pattern adu kuda counter current pattern agirutte so let me write that considering this is the u shaped hens loop idu hens loop anta consider maadkondre hens loop ide and now that is uh, you know parallel agi illi illi innondu structure na barita hogona here is a vasa recta vasa recta ide okay so you can call it as illi veradralli next we will nodda gottagutte nimge idu ascending idu descending sorry yeah so this is descending and this one is ascending when it comes to here this is descending this is ascending remember descending limb of loop of henle is permeable to water and this one is permeable to electrolyte okay and you come to know that here uh eno do the electrolyte is moving out of the ascending limb of particular uh, loop of henle it is enter into the interstitium interstitium ge hogutte then that is taken up by the descending limb of loop of vasa uh, recta matte illi ge enter aagta ide nacl enter aagta ide now it is move out idrinda horagade ge bartta irodu andre ascending limb inda vapas bartta hogutte so here counter current mechanism is happening idunne diagrammatically torisidare nodana iga osmolarity idu counter current pattern agirutte the proximity between the loop of henle and vasa recta as well as the counter current pattern in that uh, helps in the maintaining the increase in osmolarity towards the inner medullary interstitium the proximity because the closeness ant en helthi ellaru madidalli that proximity as well as the counter current pattern that's very essential to maintain the osmolarity towards the interstitium adu increase maartta hogutte osmolarity anna so next uh, nearly about like a 300 uh, milli mole osmo moles anta helti milli osmo moles anta heli 300 milli osmo moles anta heli osmolarity in the cortex about to about 1200 milli osmoles in the inner medulla see cortex region alli 300 milli osmoles idre uh one about the inner medulla dali 1200 irutte so interstitium alli osmolarity hogta hogta jaasti agutte yake andre that's because of the close proximity between the vasa recta and the loop of henle and also counter current mechanism present in between them next this gradient is mainly caused by the sodium chloride and urea yake gradient hogta hogta jaasti agutte gradient anta helidrene so lighter to uh, concentrated anta helibittu dilute to concentrated lighter to thicker anta heli so yake jaasti agutte ante it is because of sodium chloride and urea sodium chloride is transported by the ascending limb of loop of henle sodium chloride ivaga ascending loop of limb in the transport aagta ide which is exchanged with the descending limb of loop of vasa recta idu ee descending loop of vasa recta enide limb enide aa descending limb of vasa recta ante helona adrinda enaagta ide take up aagta ide okay taken up by the uh, descending limb of vasa recta sodium chloride is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta again this sodium chloride is returned to the interstitium so okay interstitium orade varta ide from the ascending portion of the vasa recta similarly small amounts of urea enters the thin segment of the ascending limb of the hens loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule so previously now note do collecting tubule in the produce aga urea matte enagutte that enters into the small portion of urea is enters into the ascending limb of the vasa recta ivellavu kuda yen maartta ide concentration na jaasti maartta ide okay the above desired transport of the substances facilitated by the special arrangement of hens loop and the vasa recta is called counter current mechanism so the close proximity between them the counter current pattern and also the movement of this sodium chloride as well as the urea from ascending limb of loop of henle 
to the descending loop of vasorecta then again ascending loop in the interstitium ge sodium chloride move agodu one portion adre collecting tubule in the produce aga urea small amount again agutha that enters into the interstitium then that is taken up by the ascending limb of loop of henle that is maintaining the concentration and also maintaining the osmolarity okay increasing the osmolarity this entire process ke counter current mechanism anta heltivi next this mechanism helps to maintain the concentration gradient adu concentration gradient anna maintain madutte in the ment, uh, medullary interstitium okay i entire interstitium alli interstitium anta helidre the matrix present in that maintain madutte presence of such interstitial gradient helps in the easy passage of water from the collecting tubule thereby concentrating the filtrate ivaga filtrate anagutte concentrate agutte that is called urine human kidneys can produce urine nearly four times concentrated than initial filtrate formed first filtrate form agirutte adikinta four times anagutte ivaga adu concentrate agirutte so adanna ne illi observe maadabodu okay so whatever that we have discussed till now the mechanism of concentration of filtrate that is here in this diagram enide clear agi nodona so first portion alli here it is the glomerulus so the glomerular filtration takes place so once the filtrate comes here illi filtrate enter enter adaga most portion andre alli iro water electrolytes ko reabsorb agutte nantara illi absorb maartira ascending limb of loop of henle in the electrolytes ko move aagta ide sodium chloride because it is permeable to electrolyte to the interstitium again it is taken up by the uh, descending loop of vasorecta again that is return to the interstitium return to the interstitium uh, from the ascending portion of the loop of henle so that is maintaining the osmolarity towards the uh, interstitium inner medullary interstitium so here 300 milli osmoles you can see and 1200 jothege sodium chloride jothege innond urea which is being produced from this collecting that also helpful to maintain that mechanism okay the diagram aitu iga regulation of the kidney function ee kidney function 2000 nodi eshtu bari kelidare andre hormones gal bage keltare idralli 2023 alli 2020 2017 alli ee uh, regulation of kidney functions gal bage kelidare so that means you have to focus on this topic focus maadbeku thumba kelidare anta alla nan avagle helide previous questions kallu nanu mark maadade important anta this year they are going to ask those questions maybe keltare idunu kuda focus maadbeku the functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanisms involving the hypothalamus a juxta glomerular apparatus jga and also certain extent the heart so what are the three parts which are controlling over the kidney functions yav mur parts kalu ondu hypothalamus hypothalamus the part of diencephalon the part of four brain ondu second one yavudu anta heladre juxta glomerular apparatus that the sensitive cellular connection modifications present between the afferent arterial and also the distal convoluted tubule adu thumba important agutte adad mele certain extent heart kuda involvement irutte enide nodona osmo receptors in the body are activated by change in the blood volume yavaga blood volume change agutto avaga osmo receptors present in our body they activate adu activate agutte body fluid volume and ionic concentration yavaga ondu blood volume change adaga body fluid volume change adaga jothege ionic concentration change adaga ivu muru abnormal agi yav tara anusutho avaga enagutte osmo receptors will activate next an excessive loss of fluid from the body can activate these receptors yavaga excessive loss of fluid agutta nama body inda andre continuous urination diuresis increase in the production of urine adaga so avaga enagutte these receptors get activated ee receptors kodu activate agutte which stimulates stimulates the hypothalamus then these receptors stimulates the hypothalamus to release the anti diuretic hormone called adh anti diuretic hormone athava vasopressin anta common age heltivi vasopressin as the name itself indicating anti diuretic 
ಡೈಯೂರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟ್ರಗಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಪಿಟಿಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಇವಾಗ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟಿಟರಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ವಾಟರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡಯೋರೆಸಿಸ್ ಡಯೋರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡಯೋರೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಮೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಗೈನ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಡಯೂರೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಮೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ದೆನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಈಗ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯಾರೋವರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಲ್ಯೂಮನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜಕ್ಸ್ಟ ಗ್ಲಾಮರ್ಲಾರ್ ಅಪಾರೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೋಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಮರ್ಲಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೆ ಜಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಜೆ ಜಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ಲಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಗ್ಲಾಮರ್ಲಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದು ರೆನ್ನಿನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ದೆನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಜೆ ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ರೆನ್ನಿನ್ ಇವಾಗ ರೆನ್ನಿನ್ ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನವ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಜಿಯೋ ಟೆನ್ಸಿನೋಜೆನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಎನ್ಜಿಯೋ ಟೆನ್ಸಿನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಎನ್ಜಿಯೋ ಟೆನ್ಸಿನ್ ಒನ್ ಆ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ to the atria of the heart can cause release of atrial natriuretic factor called anf when there is increase in the blood flow into the atria of the heart upper chamber of the heart ke blood flow jaasti aadaga the atrial wall producing atrial natriuretic factor when the hormone produce aagta ide this anf can cause the vasodilation vasodilation in the sense dilation of the blood vessel the lumen that becomes broader not as a narrower it is broad aagta ide ivaga so and thereby decreases the blood pressure and the anf mechanism therefore you know act as a, a check on renin angiotensin mechanism iga illi jaastiya maartta ithe idu yavudu renin angiotensin mechanism iga aa ondu blood pressure na kadime maadi idanna control maadodu anf agirutte iverdu kuda ondu kondu opposite agirutte okay illi ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಾಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಎ ಎನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಸೋ ಡಯಲೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮೆಕ್ಯೂರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೇನೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವ್ ಮೆಕ್ಯೂರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ the process of eliminating the urine from the urinary bladder this is commonly called a micturition okay the process in which the elimination of urine a uh, nephron is ultimately carried to the urinary bladder andre urine form agide urine formed in the nephron that is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till voluntary signal is given by the central nervous system ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ವಾಲಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಕೂಡ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಯುರಿನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುರಿನ್ ಯುರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಾಗ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮೋರ್ ಯೂರಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ವಾಲಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ passes central nervous system passes uh, on the motor message motor message na send madutte to initiate the contraction of smooth muscles of the urinary bladder and uh, simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of the urine see iga allinda varo signal enide from the central nervous system that is contracting the smooth muscles simultaneously it relaxing ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೇತ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಷರ್ ಯುರೇತ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಷರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಇದನ್ನ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುರೇತ್ರಲ್ ಯುರೇತ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಷರ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಬೈ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ release
light yellow colored watery fluid which is slightly acidic urine anodu slight agi acidic agirutte see urine is acidic neutral basic none of the boy thara question gal keltare the ph of the urine is almost 6 andre adu acidic agide less than 6 iddaga acidic agirutte has a characteristic odor tanade agirthaganta characteristic odor smell irutte and an average 25 to 30 grams of urea is excreted per day andre ee 1 to 1.5 liters of urine alli nearly about 25 to 30 grams of urea enagutte excrete agutte see ee compare madona okay one day ge per day nearly about 180 liters of filtrate formed 180 liter filtrate form agutte ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೆನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ so a on the urine and analysis madre we come to know that the mal functioning of the kidney as well as the disorders like uh, diabetes bandaga uh, serum analysis athava urine sample na tagid kodtara urine analysis so alli kelo word ide for example the presence of glucose called glycosuria and ketone bodies called ketone urea in urine are indicative of diabetes mellitus sakkare kahile madhumeha roga athava sihimutra roga ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು ಯೂರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಿಡ್ನಿ uh is involved in the excretion some other organs also involved in excretion what are they yavud irbahudu let's discuss uh illinda andre yav yav part anta nodona ondu kidney other than kidney lungs liver and skin you muru kuda excretion alli help madutte adralli first one our lungs is able to remove large amount of carbon dioxide nearly ee volume namge gottirbeku nearly 18 liters 18 liters of carbon dioxide is removed from the body per day and also significant quantities of water every day water ant helidre through the stream andre aa ondu habaya mukha andre enagutte horgade hogutte liver iga second one the liver the largest gland in our body secretes bile containing substances like a bilirubin bilirubin and cholesterol degraded steroid hormones vitamins and drugs nodi liver in the ಬೈಲ್ ಸಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೈಲಿರುಬಿನ್ ಬೈಲಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಲಿವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಓ ಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಹ್ಯಾಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ ಓ ಡಿ ನಮಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಬಮ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಮೀಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಹಿ ಆ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ವೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಬಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸೆಬಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ವೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ
ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆರಾಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಬಮ್ ಸೆಬಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೆರಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯು ನೋ ಟಿಯರ್ ಸಾರಿ ಈ ಐಸ್ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಈ ಸೆಬಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯಿಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಸಲೈವಾ ಟೂ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್ ಹೊರಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪಿಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯಾ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಡಯಲೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಮೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೇಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೇಮಿಯಾ ಯುರೇಮಿಯಾ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಯುರೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಮೋ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್ ಹೀಮೋ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು ಹೀಮೋ ಡಯಾಲೈಸರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆರ್ಟರಿ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆರ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಆರ್ಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಆಗಲ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಪ್ಯಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಆಗಲ್ ಅದು ಕೋಆಗಲ್ ಎಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪ್ಯಾರಿನ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ದ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸೆಲೋಫೈನ್ಸ್ ಸಿಹಿಯ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೋಫೈನ್ಸ್ ಸೆಲೋಫೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿ
with the non-functional one. A functioning kidney is used in the transplantation from a donor. Donor in the Navadana Tegit Kondu functional kidney. Preferably a close relatives. Close relatives that go back over tissue matching, blood matching agate. To minimize its chances of rejection by the immune system of the host. Now my body immune system is right. Other cell mediated immunity, CMI. T lymphocyte then regulate martyrate. So the end mark they're responsible for graft rejection during the organ transplantation and the wood TV. So now close relatives and take it contra blood match mate, tissue match, hello could a correct either. Okay, illa and tell the nagate. So that's gonna reject. So modern clinical procedures have increased the success rate of such a com sorry complicated technique. You know, the uh, organs are going to join model. How they are going to function in others' body. Nowadays, it's possible that's because of technology and also revolution in the medicinal field. Renal calculi. So here the calculi indicates the stone. This is stone and indicate stone and tell you now what I'm going to say. Color of the store. Here, what is the form of the form of the insoluble mass of crystals, especially the oxalates. Calcium oxalates, whenever we are consuming the raw vegetables and we are not drinking enough amount of water. So those calcium oxalates which are present in different types of food that gets accumulated in the kidney and different parts of the excretory system. Accumulate agate. Mass agi formation agate. That mass of crystallized salts of calcium oxalates, you know, uh, you know, that becomes the renal calculi, the kidney stone agate. Okay, Nantara. Glamerulonephritis. See, itis and the word bandaga. Inflammation and the input come back. But you have inflammation. Inflammation of glamerulae of the kidney. A glamerulous part inflammate adaga. So the blood get it's not filtered. That filter agala. That may lead to renal failure again. Adu kuda kidney failure ge lead ag bodu. So agagi. Glamerulonephritis. Inflammation of the glamerulae of the ne sorry kidney. Is also one condition. Disorders of the excretory system. Yeah, yeah, uremia. A uremia dali na wo hemodialysis. Yau tarra purify mar tarra yau tarra dhanna matte exchange mar tarra gota hai. Tu nantara adharalle renal failure adre. Kidney complete agi malfunctioning agi bittaga transplantation mar tarra adharalle kidney rejection atawa organ transplantation mar tarra mukka nantara matte adi ya ke close relatives agi beko blood matte tissue match agi beko. Ila andre na ma immune system adre reject mar tarra. So next to renal calculi thiru kondo after that uh, glamerulo nephritis bagi thiru kondo. So this is all about the chapter excretory products and their elimination. So chapter thuma simple agi de. E chapter inda nimge one or two mark na kheel tare. But now yalla vannu kuda concentrate maad adre. Andre previous day rali. Sorry one or two marks kheel tare in thayel adre. So they are going to ask. Maybe kheel tare munde. So haga agi. We have to focus. You can expect, yes. You can expect nearly two to three this year. Two to three. The reason is we have on the more chapter gold remove the first PU concept in the so you can expect two to three from this chapter. Okay. So I hope you understood the entire chapter. If you have any doubts, you can uh, leave your doubts in the comment section. We are going to answer for them. Okay. So next to uh session only in on the chapter. Till then, take care, have a nice day everyone. Bye-bye.